এক অদ্ভুত দেশ চীন এ দেশে নকল ডিম থেকে শুরু করে পেঁয়াজ পর্যন্ত নকল হয়ে থাকে এইখানে নকল মাছ মাংস ডিম দুধ পেঁয়াজ সব কিছু নকল হয় নকল মোবাইল গাড়ি ইত্যাদি ঠিক ছিল কিন্তু চীনের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খাবার জিনিস পর্যন্ত নকল করা শুরু করেছে আর এই নকল খাবারগুলো কতটা ক্ষতিকর তা হয়তো আর আপনাকে বোঝাতে হবে না সায়েন্স ভিডিওর এই ভিডিওতে আমরা চীনাদের বেশ কিছু নকল পণ্য দেখাতে চলেছি যা আপনাকে আসল এবং নকল পণ্য চিনতে সাহায্য করতে পারে তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন দিস ভিডিও স্পন্সার বাই বিনানি ডট কম বিনানি ডট কমের মাধ্যমে আপনি ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ বা টেন্ট করার মাধ্যমে টাকা ইনকাম করতে পারবেন এটা কোনো জোয়া বা গেমবল নয় এটা শেয়ার মার্কেটের মতো একটা বিজনেস এখানে আপনি সর্বনিম্ন তিনশো টাকা পর্যন্ত ইনভেস্ট করে আর্ন করতে পারেন আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বিনানি ডট কম বিকাশ সাপোর্ট করে ফলে আপনি বিকাশ দিয়ে টাকা উইথড্রো করতে পারবেন ইউটিউবে বিনানি ডট কমের অসংখ্য ভিডিও রয়েছে সেগুলো দেখে বুঝে তারপর ইনভেস্ট করে ইনকাম করুন বিরিয়ানি ডট কমের লিঙ্ক ফার্স্ট কমেন্ট এবং ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন নকল রসুন দর্শক সাবধান এবার বাজারে ভরে গিয়েছে নকল রসুনে আর রসুন দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটা আসল আর কোনটা নকল এ রসুন আমাদের শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর বর্তমানে ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু স্থানে এ নকল রসুন পাওয়া গিয়েছে এ নকল রসুনও চীনে তৈরি হচ্ছে এ রসুন চোরাপথে আমাদের দেশে চলে আসছে এই রসুনগুলো দেখতে খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু এর মধ্যে কোনো রকম খাদ্যগুণ নেই আর এ রসুন মানব দেহে কিডনি লিভার সহ নানা রকম রোগের সৃষ্টি করে তবে এ রসুন চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হল এ রসুনের কোনো রকম গন্ধ নেই আপনি নকল রসুনকে একবার নাকের কাছে নিলে বুঝতে পারবেন এটা আসল না নকল নকল পেঁয়াজ সম্প্রতি বাজারে এসে গেছে নকল পেঁয়াজ এখন আর কৃষকদের কষ্ট করে পেঁয়াজ চাষ করতে হয় না চীন তৈরি করল নকল পেঁয়াজ এই পেঁয়াজ দেখতে হুবহু আসল পেঁয়াজের মতো কিন্তু এই পেঁয়াজের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এই পেঁয়াজ দেখতে কিছুটা সাদা আর আসল পেঁয়াজের চেয়ে সাইজে কিছুটা বড় এই পেঁয়াজ কাটলে চোখে পানি আসে না এমনকি বছরের পর বছর রাখলেও নষ্ট হয় না এই পেঁয়াজ মাটিতে আছাড় দিলে ড্রপ খায় তবে পেঁয়াজটি দেখতে আসল পেঁয়াজের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল কিছুদিন আগে যখন বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে হঠাৎ এই পেঁয়াজের সংকট দেখা দেয় আর পেঁয়াজের দামও অনেক বেড়ে যায় ঠিক তখনই চীন তৈরি করল এই নকল পেঁয়াজ এ নকল পেঁয়াজে কোনো খাদ্যগুণ নেই আর শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এ নকল পেঁয়াজ আমরা টাকা দিয়ে বিষ কিনে খাচ্ছি এ পেঁয়াজ প্লাস্টিক আর কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান দিয়ে তৈরি তাই আপনি নকল এবং প্লাস্টিক পেঁয়াজের থেকে সাবধান থাকবেন নকল মাংস আমরা সকলেই তো কম বেশি মাংস খাই আপনি জানলে অবাক হবেন চীনে মাংস নকল হয় আপনি হয়তো মনে করতে পারেন আমি ভেজাল মাংসের কথা বলছি আসলে আমি নকল মাংসের কথা বলছি ভেজাল মাংস নয় অর্থাৎ মেশিনে তৈরি কৃত্রিম মাংস মার্কেটে তো গরু খাসি ইত্যাদি মাংসের দাম অনেক বেশি হয়ে থাকে এর জন্য মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য চীন তৈরি করেছে কৃত্রিম মাংস এ মাংস কয়েক মাস দোকানে ঝুলিয়ে রাখলেও নষ্ট হয় না এ মাংস দেখতে হুবহু আসল মাংসের মতো আপনি দেখে ধরতে পারবেন না কোনটা আসল আর কোনটা নকল মাংস এই মাংস লাল রং আর বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল দিয়ে কারখানাতে তৈরি মেশিনে তৈরি হচ্ছে এই কৃত্রিম মাংস আবার হাতেও তৈরি করা হচ্ছে এই কৃত্রিম মাংস ভাবা যায় এই মাংস এক কথায় বিষাক্ত যা আমাদের শরীরের জন্য ভীষণই ক্ষতিকর নুডলস আমাদের অনেকেরই অনেক প্রিয় খাবার এই সুস্বাদু নুডলস ইচ্ছা মতো অনেক কম সময়ে ঘরে তৈরি করা যায় এই নুডলস বাচ্চাদের কাছে তো নুডলস অনেক প্রিয় একটি খাবার আপনি নুডলস খাচ্ছেন নাকি প্লাস্টিক খাচ্ছেন আসলে আমি এ কথাটা বলার কারণ হলো এখন চীনে তৈরি হচ্ছে নকল নুডলস এ নুডলস দেখতে হুবহু আসল নুডলসের মতো দুই সালে চায়নাতে পঞ্চাশটির মতো নুডলস তৈরির কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল সে দেশের সরকার সেই কারখানাতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিকের নুডলস তৈরি করা হয় প্রায় পাঁচ টন প্লাস্টিকের নুডলস আটক করে সে দেশের সরকার এই সকল কারখানাতে পচে যাওয়া শস্য আর কিছু মেডিসিন দিয়ে তৈরি করা হতো এসব প্লাস্টিকের নুডলস এ সকল নুডলস চেনার উপায় হলো আপনি প্রথমে বাজার থেকে নুডলস কিনে আনবেন তারপর তা আগুনের কাছে নিলে বুঝতে পারবেন কোনটা আসল আর কোনটা নকল নুডলস কারণ নকল নুডলস আগুনে পুড়ে গলে যায় কিন্তু আসল নুডলস এমনটা হবে না এই নুডলস খেলে তা আপনার পেটেই থেকে যাবে আর প্রচণ্ড পেট ব্যথা হবে কারণ এই প্লাস্টিকের নুডলস কখনো হজম হয় না নকল চিংড়ি আমরা বড় বড় গলদা চিংড়ি খেতে ভীষণই ভালোবাসি আর অনেক দাম দিয়ে বাজার থেকে চিংড়ি কিনেও থাকি 
কিন্তু এই চিংড়িকে নকল করেছে এই চায়নার মানুষেরা আপনি হয়তো ভাবতে পারেন নকল চিংড়ি এটা কিভাবে সম্ভব আরে ভাই এটা হলো চায়না এখানে নকল মানুষ পর্যন্ত তৈরি করা হয়ে থাকে ছেলেদের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য আর চিংড়ি তো খুবই ছোট জিনিস দেখুন কিভাবে রাবারের তৈরি নকল চিংড়ির মধ্যে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মেডিসিন দিয়ে তা বড় করা হচ্ছে আর এই চিংড়ি আমরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে কিনে খাই এবার দেখে নিন এই নকল চিংড়ি কিভাবে চিনবেন প্রথমত এই নকল চিংড়ি কখনো পচবে না নষ্ট হবে না দ্বিতীয়ত এই নকল চিংড়ির ওপরে কোনো মাছি বসবে না এ চিংড়ি আমাদের শরীরের জন্য কেমন ক্ষতিকর আশা করি তার বলতে হবে না নকল চাউল আমাদের দেশে ধান উৎপাদন করা অনেক কঠিন একটি কাজ কৃষকদের অনেক কষ্ট হয় ধান উৎপাদন করে তা দিয়ে চাউল তৈরি করতে আর নয় চিন্তা এবার চালের জন্য আর ধান চাষ করতে হবে না চীন তৈরি করেছে চাউল বানানোর মেশিন আপনি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ধান ছাড়া সরাসরি চাউল তৈরি করছে তারা এই সালারা কি মানুষের বাচ্চা দুঃখিত মুখের ভাষা খারাপ করার জন্য আমরা বাঙালিরা তিন বেলা ভাত খাই আর যখন সে চাউলই নকল করা হয় তখন মুখে গালি আসারই কথা এ চাউল সরাসরি প্লাস্টিক আর রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে তৈরি হয় এ চাউলের ভাত অনেক বেশি আঠালো হয় আর চাউলের ওজন অনেক বেশি হয় নকল চাউল একদম ধবধবে সাদা হয় বাংলাদেশে বেশ কিছু স্থানে এ নকল চাউল পাওয়া গিয়েছে বাঁধাকপি সবজির মধ্যে বাঁধাকপি বা পাতাকপি আমাদের অনেকেরই প্রিয় একটি খাবার কিন্তু এই পাতাকপিকেও ছাড় দেয়নি চীনের মানুষ তারা এই বাঁধাকপিকেও নকল করে ফেলেছে এখন আর খেতে না হাত দিয়ে তৈরি হচ্ছে বাঁধাকপি এই বাঁধাকপি দেখতে হুবহু একদম আসল বাঁধাকপির মতো এর পাতাগুলোকে আগে তৈরি করে নেওয়া হয় পাতা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় নানা রকম রাসায়নিক দ্রবণ পাতা তৈরি হয়ে গেলে পরে তা হাতে মুড়িয়ে তৈরি করা হয় সুন্দর বাঁধাকপি এ নকল বাঁধাকপিটিকে কাটলে আপনি আসল বাঁধাকপির মতোই দেখতে পাবেন কিন্তু লাভ কি তাতে এ নকল বাঁধাকপিতে কোনো খাদ্যগুণ নেই উল্টো আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর নকল ডিম নকল ডিম সম্পর্কে হয়তো আপনি কম বেশি জেনে থাকবেন কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই নকল ডিম কিনে প্রতারণাও হয়েছেন গত অনেক বছর ধরে চীনে তৈরি হয়ে আসছে এ নকল ডিম আর এই নকল ডিম চূড়াপথে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রবেশ করে মুরগি ছাড়া ডিম এটা ভাবতেই কেমন লাগে আবার এ ডিম আমরা কষ্টের টাকা দিয়ে কিনেও খাচ্ছি আসুন এবার দেখে নিই কীভাবে মুরগি ছাড়া হাত দিয়ে চীনারা এই ডিম তৈরি করছে এদের নকল ডিম তৈরি করা দেখলে আপনিও অক্ষত্য বাসায় গালাগালি শুরু করে দিতে পারেন এই ডিম তৈরির আগে তারা বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে আগে কুসুম তৈরি করে নেয় তারপর সাদা অংশ তৈরি করে পরে উপরের খোলস তৈরি করে এইভাবে খুবই অল্প খরচে মুরগি ছাড়া তারা মুরগির ডিম তৈরি করে আর এই নকল ডিম চেনার বেশ কিছু উপায় রয়েছে যেমন এই ডিম সাইজে বড় হয়ে থাকে খোলস পাতলা হয়ে থাকে ও ওজনে হালকা হবে নকল গাজর আমাদের অনেকেরই প্রিয় খাবার হলো গাজরের হালুয়া আর এই গাজর মাটির নিচে খেতে উৎপাদিত হয় কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না চীনারা গাজরের মতো সবজিকে কিভাবে নকল করল আমরা অনেকেই গাজর কাঁচাও খেয়ে থাকি কিন্তু আপনি কি সত্যি গাজর খাচ্ছেন এখন চীনারা খেত ছাড়া কারখানাতেই তৈরি করছে গাজর আমরা সকলেই জানি গাজরের ভিতরে একটি অংশ রয়েছে আর এই অংশের চারপাশে গাজরের বাইরের অংশ থাকে আসল গাজরের মাঝখানের অংশ থেকে বাইরের অংশ আলাদা করা সম্ভব কিন্তু নকল গাজরকে আলাদা করা সম্ভব নয় আর এই নকল গাজরগুলো অনেক বেশি মসৃণ হয় আর দেখতেও বেশ আকর্ষণীয় হয় আপনাকে যদি এই নকল গাজরের হালুয়া খেতে দেওয়া হয় আপনি কি খেতে চাইবেন তা নিচে কমেন্টে জানাতে পারেন চিজ আমরা সকলেই তো বার্গার আর পিজ্জা খেতে খুবই পছন্দ করি বার্গার আমার খুব পছন্দের একটি খাবার আর এই বার্গার আর পিজ্জা তৈরিতে মেন উপাদান হলো চিজ পিজ্জাতে আপনি যে চিজ খাচ্ছেন তা কি আসলে চিজ নাকি অন্য কিছু না এই চিজে ভেজাল আছে আসলে এটি চিজই নয় এটি চিজের মতো দেখতে একটি বস্তু চাইনিজদের কাজ কারবার দেখলে মুখে অকথ্য ভাষায় সব গালাগালি বের হয়ে আসে চিজকেও নকল করে ফেলেছে চাইনিজরা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করে ফেলেছে তারা এই চিজ আসল চিজ আগুনে গলে যাবে আর নকল চিজ প্লাস্টিকের মতো কালো হয়ে গলে যাবে এই চিজ আমাদের শরীরের কতটা ক্ষতি করছে তা এই অসদ ব্যবসায়ীরা দেখেও দেখে না তারা দেখে শুধু টাকা নকল দুধ আমরা তো অনেকেই বলি এই দুধে ভেজাল আছে পানি মেশানো হয়েছে এটা খাওয়া যাবে না আমি যদি বলি চীনের এই দুধে কোনো দুধই নেই সম্পূর্ণ কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি নিশ্চয়ই আপনার মাথা ঘুরে যাবে আমাদের সমাজে মায়ের পেট থেকে পড়ে বাচ্চারা দুধ খায় আর সে নিষ্পাপ শিশু কয়েকদিন যার বয়স সে যদি এ নকল দুধ খায় নিশ্চয়ই সে মারা যাবে 
এই নকল দুধে কোনো পুষ্টি উপাদান নেই বরং এই নকল দুধ আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তো দর্শক আপনি যদি এই ভিডিওটি দ্বিতীয় পর্ব দেখতে চান তাহলে নিচে কমেন্টে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্টে জানান পরবর্তীতে কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান আরও এমন ভিডিও পেতে সায়েন্স বিডিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন আর সর্বশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ইস্ট উইথ মি গুড বাই